വർണ്ണ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ പാതിരപ്പള്ളിയിൽ ഉള്ള ലക്ഷ്മി പെറ്റ് ഹോംസിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് ഇന്ന് എന്നോടൊപ്പം വീഡിയോയിൽ ചേരുന്നത് വിഷ്ണുവാണ് വിഷ്ണു അമ്പലപ്പുഴ ഈ കൂട്ടി കിടക്കുന്നത് ഏതനത്തിൽപ്പെട്ട ഇത് ആഫ്രിക്കൻ ലോക്ക് ഓക്കെ അത് എത്ര ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഇപ്പം ഇതിപ്പോൾ അഞ്ചാറ് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് എന്ത് മാത്രം ഉണ്ട് സ്റ്റോക്ക് ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് ആറേഴ് വെറൈറ്റി സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ വെറൈറ്റി സ്റ്റോക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തോ ഈ ബ്രാൻഡിൻ്റെ ഒരു ഇതിന് പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം നമുക്ക് തുടക്കക്കാർക്ക് ഈസി ആയിട്ട് വളർത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇനമാണ് എന്തോ കോസ്റ്റ് വരുന്ന അതിന് ഇത് മൂവായിരം തൊട്ട് അങ്ങ് മുകളിലോട്ടാണ് പത്ത് പതിനഞ്ച് രൂപ വരെയൊക്കെ വന്നത് പതിനയ്യായിരം രൂപ വരും ഒരു പേരിന് ഒരു പേരിന് ഓക്കെ ഇതിന് ഇതിൻ്റെ തീറ്റ എന്തൊക്കെയാണ് നോർമലി തിന പിന്നെ ഇമ്പോർട്ടഡ് സീഡ് മിക്സ് പിന്നെ നമ്മുടെ ചോളം എക്സ് ഫുഡ് അങ്ങനത്തെ സൺഫ്ലവർ അതൊക്കെയാണ് അതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ആവറേജ് ഒരു പേരിനെ നമുക്ക് വളർത്തുമ്പോൾ ഒരു സാധാരണക്കാരുടെ ഒരു അറിവിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്തോ ചിലവ് വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഫുഡ് മാത്രം ഫുഡ് മാത്രം ഒരു ഒരു പേരിനാണെങ്കിൽ ഒരു മാസം ഒരു ആയിരം രൂപയുടെ അടുത്ത് വരത്തുള്ളൂ വരുന്നുള്ളൂ അത് നല്ല ക്വാളിറ്റി നോക്കുമ്പോൾ ക്വാളിറ്റി നോ ക്വാളിറ്റിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഈ ഓൾമോസ്റ്റ് ഈ പറഞ്ഞ ഈ ഏഴ് ബ്രാൻഡിലും വരുന്നതിന് ഈ ആവറേജ് ഈ ചിലവ് ചിലവ് തന്നെ ഒരു ആയിരം രൂപയ്ക്ക് അടുത്ത് വരും നല്ല രീതിയിലൊന്ന് നല്ല രീതി നമ്മൾ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട് അതിനകത്ത് ഉണ്ട് അത് എല്ലാം കൂടെ നോക്കുമ്പോൾ ഓക്കെ അതിൻ്റെ മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും അതിന് ഫുഡിനോടൊപ്പം തന്നെ ഫുഡിനോട് തന്നെ കുറച്ച് സപ്ലിമെൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട് ഹെൽത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഹെൽത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓക്കെ 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 പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പുതിയ വെറൈറ്റീസ് എന്തെങ്കിലും വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ അതിന് ആ തീർച്ചയായിട്ടും പുതിയ വെറൈറ്റീസ് വരുന്നുണ്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്ഡേഷൻ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയാണ് ആ സാധ്യത എന്തായാലും നമുക്ക് അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും മാനെ ഇപ്പോൾ ഈ ആഫ്രിക്കൻ അതല്ലാതെ വേറെ കുറേ സംഭവങ്ങൾ കൂടി ഇപ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ അതിനകത്തിൽ അത് ഏതൊക്കെയാന്ന് പറയാം ഇത് നമ്മൾ ബജ്ജീസ് നോർമൽ നാടൻ ബജ്ജീസ് ആ പിന്നെ ഗ്രീൻ ചീ കുനിയൂറ് ആ പിന്നെ സിനമൺ കുനിയൂറ് ആ പിന്നെ എക് ലെറ്റസ് ഇതിന്റെ ഫുഡ് നോർമലി നമ്മള് ജൂസി ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസും ഫ്രൂട്ട്സും ചോളം അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസ് ഇതിനായിട്ട് കൊടുക്കണം ഇതിപ്പോ മാർക്കറ്റ് വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇതാണ് എൻ്റെ ജോലി അല്ലേ ആ ഇതാണ് എൻ്റെ ജോലി ഇത് ഏത് ബ്രാൻഡ് പോലെ ഇത് നമ്മുടെ ബ്ലൂ ആൻഡ് ഗോൾഡ് മക്കാവ് ബ്ലൂ ആൻഡ് ഗോൾഡ് മക്കാവ് മക്കാവ് ഇത് ഇണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇണങ്ങിയതാണ് ഇണങ്ങിയതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിപ്പം ഷോൾഡർ വരും അത് ഇത് ഷോൾഡർ വരത്തില്ല നമ്മൾ ബ്രീഡിങ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയാണ് നോർമലി ഇതിനെ വളർത്തുന്നത് വളർത്തുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒത്തിരി നാളായിട്ട് തുളത്ത് എടുത്തിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തുളത്ത് കയറാൻ പാടാം ശരി പാടാം ഇതിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വല്ലതും ഉണ്ടോ ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഒരു പീസ് ഉണ്ട് ഒരു പീസ് ഉണ്ട് അതെവിടെ അതിനകത്ത് അകത്ത് കിടക്കാം അകത്ത് കിടപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തീറ്റി ഒക്കെ എന്താണ് ഇതിന് വാൾനട്ട് പിന്നെ ബദാം കശുവണ്ടി അങ്ങനത്തെ സ്പെഷ്യൽ ട്രീറ്റ്സ് കൊടുക്കാറുണ്ട് പിന്നെ നോർമലി ഫ്രൂട്ട്സ് വെജിറ്റബിൾ പെല്ലറ്റ് അപ്പോൾ കോസ്റ്റ്ലിയാണ് കോസ്റ്റ്ലിയാണ് ആ അപ്പോൾ എനിക്ക് വന്ന ഒരു ആവറേജ് എനിക്കൊരു പെർ ഡേ ഒരു പത്ത് മുന്നൂറ് രൂപയെങ്കിലും ആ ഏകദേശം നൂറ് നൂറ് മുന്നൂറല്ല ഒരു നൂറ് രൂപ ആവറേജ് നൂറ് ഫുഡിലാകും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ ത്രീ ടൈംസ് ആണ് ഫീഡ് ചെയ്യാറുള്ളത് രാവിലെ ഫ്രൂട്ട്സും കാര്യങ്ങളും കൊടുക്കും കൊടുക്കാറുണ്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് ഞാൻ ഹാൻഡ് ഫീഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ഓക്കെ പിന്നെ വൈകുന്നേരം നമ്മൾ സൺഫ്ലവർ സീഡ്സ് ഡ്രൈ സീഡ്സ് ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് മാത്രമായിട്ട് ഞാനൊരു സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കാണണമെങ്കിൽ ആ ലിങ്കിലൊന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ഇണങ്ങിയ നല
ഇതിപ്പോ നാല് ലക്ഷത്തിന്റെ പേരാ ഇത് ബ്രീഡിംഗ് സെക്ഷൻ ആണ് ബ്രീഡിംഗ് സെക്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഈ പെട്ടി ഇതൊക്കെ എന്തോ ഇതിന് ഒരു സൈഡിലൊക്കെ ഇതിന് വേറെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഇത് നമ്മൾ ഇതിനകത്താണ് ഇതുങ്ങൾ മൊട്ടയൊക്കെ ഇടുന്നത് ഇതാണ് ഇതിന്റെ നമ്മള് നേരത്തെ കണ്ട കുഞ്ഞല്ലേ ഇതാണ് ഇത് മനെ ഏതാണ് എത്തിപ്പെട്ട ഇത് ആഫ്രിക്കൻ ഗ്രേ പാരറ്റ് ആഫ്രിക്കൻ ഗ്രേ പാരറ്റ് ഇത് നല്ല പോലെ വർത്തമാനം പറയുന്നതാണ് അടിപൊളിയായിട്ട് ഞാൻ വർത്തമാനം പറയും ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പല വീഡിയോസുകളിലൊക്കെ ഞാൻ കേട്ട നല്ല സുന്ദരമായിട്ട് മുന്നൂറ് ബോക്സൊക്കെ ബൈഹാട്ട് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുള്ള വേൾഡ് എത്ര മുന്നൂറ് ബോക്സ് മുന്നൂറ് ബോക്സൊക്കെ ബൈഹാട്ട് ചെയ്യും അപ്പം ഇതിൻ്റെ മുന്നിൽ ഇരുന്ന് അപ്പം ആലോചിച്ച് കണ്ട് വർത്തമാനം പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഇവിടെ പേരെന്താ ഇവൻ്റെ പേര് ചാർലി എന്ന് മെയിലാണല്ലേ ആ ഇവൻ മെയില ചാർലി ചാർലി എനിക്കിട്ട് പണിയല്ലേ ഞാനൊരു പാവോട ചാർലി ചാർലി കുട്ടാ ലവ് യു ഇതാണ് ആഫ്രിക്കൻ ഗ്രേ പാരറ്റ് ലവ് യു ലവ് യു ലവ് യു ലവ് യു ചാർലി ലവ് യു ലവ് യു ചാർലി മോനെ ഇത് ഏത് സ്പെഷ്യസിൽ പെട്ടോ ഇത് ലോറി കിറ്റാണ് അടിപൊളി <laughs> 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 ഇതിന്റെ പ്രൈസ് എന്ന് മാത്രം ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾ എടുത്തത് എടുത്തിട്ട് മൂന്ന് വർഷം ആയി ആയി ഓക്കെ ഇത് സെല്ലായിട്ടുണ്ടോ അതോ ഇല്ല ഇത് നമ്മൾ ബ്രീഡിങ്ങിന് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇതൊരു ബ്രീഡായിട്ടില്ല ബ്രീഡായിട്ടില്ല ഇല്ല ഇനി ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നമ്പർ കൊടുത്തേക്കാം എ ടു ഇസഡ് കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ വളർത്തുന്ന രീതിയെ പറ്റി ഫുഡ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പം ഇനി വേറെ എന്തായിരുന്നു നമുക്ക് കാഴ്ചകളുള്ളത് വേറെ ഒരു പത്ത് പേര് സൺകൊണ്ണിയൂസ് ഉണ്ട് ആ പിന്നെ മോങ്കുണ്ട് ആ ഇല്ല വേറെ അതുവരെ കാണാം ആ തീർച്ചയായും ഇപ്പോൾ ഈ വൈറ്റ് എന്നെ എത്തിക്കാണെന്ന് ജോലി ഏതാ ഇത് വൈറ്റ് മോങ്ക് വൈറ്റ് മോങ്ങ് ആ ഇതിനെങ്ങനെയാണ് ജോലി ഇത് എഴുപത്തി രണ്ടായിരം അപ്പം ഇത് ഇത് ഈ തീനയൊക്കെ തിന്ന കൂടുതലാണോ ആ തിന്ന അല്ല തിന്ന ഒത്തിരി തിന്നത്തില്ല നമ്മുടെ കൊണ്ണിയൂരിൻ്റെ ഫുഡ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ചോളം ഫ്രൂട്ട്സ് വെജിറ്റബിൾസ് ഓക്കെ ഓക്കെ സൺഫ്ലവർ ഇത് എത്ര ഇതിൻ്റെ ഒരു പൂർണ്ണ വളർച്ചയെത്താൻ എത്ര സമയം എടുക്കുന്നു ഇതിനൊരു രണ്ടര മൂന്ന് വർഷം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ വേറെ ഒരു ഇനത്തിനെ കണ്ടല്ലോ ഇവിടെ അത് ഗ്രീൻ മോങ്ക് ഗ്രീൻ മോങ്ക് ഗ്രീൻ മോങ്ങ് അല്ലേ 
കുഞ്ഞുങ്ങൾ <laughs> 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 പുതിയത് വന്നതേ ഉള്ളൂ ഇതിന്റെ റേറ്റും കാര്യങ്ങളും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത് നമുക്ക് കണ്ണ് ഇതുവരെ നോക്കിയില്ല നമ്മൾ നോക്കാൻ നോക്കാൻ പറയുന്നേ ഉള്ളു ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ അടുത്തിലേക്ക് പോവാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കണ്ട സ്പീഷീസ് അത് എന്താ കോസ്റ്റ്ലി വരുന്നത് അത് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഒക്കെ വരും എന്നാ അതിൻ്റെ പേരെന്നത് സൺകൊണ്ണിയൂർ അതിൻ്റെ വെറൈറ്റീസ് ഒരുപാടുണ്ടോ ഒത്തിരി വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട് കളറിലാണ് അതിൻ്റെ കളറിലാണ് വേരിയേഷൻ വരുന്നത് അതിൻ്റെ റെഡ് ഫാക്ടർ ഉണ്ട് യെല്ലോ ഫാക്ടർ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ മാർക്കറ്റ് അനുസരിച്ച് യെല്ലോ ഡോമിനൻ്റ് റെഡ് ഡോമിനൻ്റ് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ഫീസ് കൂടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിനാണോ ഡിമാൻഡ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏറ്റവും ഡിമാൻഡ് നമ്മുടെ നോർമലിലാണ് പിന്നെ ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട് റെഡ് ഫാക്ടറിനും ഫൈഡിനും ഒത്തിരി ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ബ്രീഡിങ്ങും പിന്നെ കെയറിങ് ഇത്തിരി ഹാർഡാണ് നമ്മൾ നോർമലി നോക്കി പോകാൻ പറ്റത്തില്ല സേഫ്റ്റി ബേഡാണ് എനിക്ക് ഡിമാൻഡ് വരാൻ കാര്യം അതിൻ്റെ ആ കളറേഷൻ തന്നെയാണ് ഈ കെയറിങ് കൂടുതൽ ഡിമാ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ എൻ്റെ പാടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്താണ് കൂടുതൽ അതിൻ്റെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി സിസ്റ്റം കുറച്ച് വീക്കാണ് വീക്കാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും കെയർ ചെയ്തേ പറ്റും നല്ല കെയറിങ് വേണ്ട ആവശ്യം അത് ശരി അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സംഭവം കണ്ടതേ ഈ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് ഇങ്ങനെ കൂടിങ്ങനെ തള്ളി നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു സിസ്റ്റം എന്ത് പറയുന്നത് അത് അത് മഴ കൊള്ളാനും വെയിൽ കൊള്ളാനും വേണ്ടി അപ്പോൾ ഇത് ആ സമയത്ത് വെയിലുള്ള സമയത്ത് ഇറങ്ങി വന്നുള്ളൂ മഴയുള്ള സമയത്ത് തന്നെ വെളിയിൽ രാവിലെ ഒക്കെ ഫുൾ ടൈം നിങ്ങൾ വെളിയിൽ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് എനിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് ഒരു സേഫായിട്ട് അകത്തു നിന്ന് വെളിയിലോട്ട് വന്നിട്ട് മഴയും കൊള്ളാനും പറ്റും വെയിലും കൊള്ളാനും പറ്റും മറ്റ് എന്താ പറയുക പക്ഷികളല്ല ഏന്തുക്കളിൽ നിന്ന് സേഫായിട്ട് ഇതാണ് ഐഡിയ ഇത് നമ്മുടെ വെൽഡറിൻ്റെ സ്വർണ്ണ എന്ന് പറയുന്നത് വെൽഡറിൻ്റെ ഐഡിയ അപ്പോൾ ഒരു വെൽഡർക്ക് ഒരു ബിഗ് ഹാൻഡ്സ് അടിപൊളി ഐഡിയ ആണ് ഇത് ആർക്കും പരീക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഐഡിയ ആണ് നാളെ എനിക്കൊരു കൂടെ കൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ മഴ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതെന്താ ചെയ്യാം നമ്മൾ നമ്മൾ പൈപ്പ് ലൈൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ പൈപ്പ് ലൈനിൽ കൂടെ വെള്ളം മുകളിലോട്ട് ഓഫിൻ്റെ മേളിൽ പൈപ്പ് ലൈൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ നടുക്കും ഒരുപോലെ ഈ പിന്നെ ഷീറ്റ് കൂടെ ഇറങ്ങി വരും ഇറങ്ങി വരും അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഇത് ഈ കൂടിൻ്റെ മേളിൽ കൂടെ വീഴുന്നോണ്ട് ഇത് വന്ന് കുളിക്കുമോ ആ തീർച്ചയായിട്ടും കുളിക്കും അതൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് കാഴ്ചയായിരിക്കുമല്ലോ അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് കാണിക്കാൻ പറ്റുമോ ആ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് എന്തായാലും ആ കാഴ്ചകൾ ഒന്ന് കാണാം ഇതാ മഴവെള്ളത്തിൽ നിന്ന് കുളിക്കുന്ന കാഴ്ച കണ്ടോ ഇപ്പൊ ടോപ്പിൽ വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കാണ് ഇതാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് കിളികൾക്ക് കുളിക്കാനുള്ള ക്രമീകരണം ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ഒരു ബിഗ് ഐഡിയ തന്നെയാണ് കാരണം ഒരു ബിഗ് ഹാൻഡ്സ് തന്നെ ക്ലാപ്പ് തന്നെ ഇതിന് കൊടുക്കണം ഇതിന് ഈ ഐഡിയക്ക് ഇത് ഹൺസ് മക്കാവാണ് നമ്മുടെ മക്കാവ് വെറൈറ്റീസിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ മക്കാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന മക്കാവാണ് ഇത് ഏതാ പറയുന്നത് ഇത് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടല്ലോ ആ റെയിൻബോ ലോറി എന്ന് പറയാം റെയിൻബോ ലോറിക്ക് ആ റെയിൻബോ ലോറി ആ ഇത് ഡിമാൻഡ് ഉള്ള ഇനമാണ് ആ ഇത് നല്ല ഡിമാൻഡ് ഉള്ള ഇനം എത്ര പൈസ എത്ര വരും ഇതൊരു ഫോർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഇണങ്ങുന്ന ടൈപ്പാണ് അത് ഇതാണ് ഫുഡ് എങ്ങനെ കോർപ്പറേറ്റീവ് ആയിട്ട് ഫുഡ് ലോറി ഫുഡാണ് കൊടുക്കുന്നത് ലോറി ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫുഡ് ഉണ്ട് ഓരോ ലക്ഷ്യം ബ്രാൻഡാണ് ബ്രാൻഡാണ് 
അപ്പോൾ അതാണ് ഞങ്ങൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം രണ്ട് നേരം ലോറി ഫുഡ് ഒരു നേരം പൈന ഈ പപ്പായ പപ്പായ നല്ല ഇണങ്ങും ഇത് നല്ലോണം ഇണങ്ങും ഇതെല്ലാം കാണാൻ നല്ലൊരു നല്ലൊരു ഇപ്പം ഇത് ഇതേതാ ഇത് സ്വാൻസൺ ലോറി കിട്ടി അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇതിന് വലിയ മാറ്റം ഇല്ല എന്നാലും ഉണ്ട് ചെറിയ മാറ്റം ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇത് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഇത് ടോക്കിംഗ് ആണ് നല്ലോണം ടോക്ക് ചെയ്യും ഹലോ എന്നൊക്കെ വിളിക്കും പിന്നെ ടേംഡ് ആണ് രണ്ടും ടേംഡ് ആണ് ഓക്കെ അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കൈയൊക്കെ കൊണ്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ അടുത്തോട്ടൊക്കെ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ടേംഡ് അല്ലെങ്കിൽ അത് ദൂരത്ത് ഓടത്തേ ഉള്ളു ടേംഡ് ആയ ബേഡ്സാണ് നമ്മൾ കൈയും ഒക്കെ കൊണ്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ അടുത്തോട്ട് വന്ന് നമ്മളോടൊരു ഇണക്കം കാണിക്കണേ അത് ഇത് ഏതാണെത്തിപ്പെട്ടത് ഇത് മോളിക്കൻ റെഡ് ലോറി ഇതിൻ്റെ ബ്ലഡ് റെഡ് കളറാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല പ്രത്യേകത മാർക്കറ്റിൽ നല്ല ഡിമാൻഡ് ഉള്ള ബേഡാണ് ലോറി കിറ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിമാൻഡ് ഉള്ള ബേഡ് നമ്മുടെ മോളിക്കൻ റെഡ് ലോറി കിറ്റാണ് ഇതും നല്ലോണം ടേംഡ് ആകും നല്ലോണം നല്ലോണം വർത്താനൊക്കെ പറയാം നല്ലോണം വർത്താനൊക്കെ പറയാം അപ്പോൾ എല്ലാത്തിൻ്റെയും പേരും അറിയാം തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാത്തിൻ്റെയും പേരും അറിയാം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതിനെപ്പറ്റി അറിയാം അറിയാം ഇതേതാ ഒരു വെറൈറ്റി ആണല്ലോ സാധനം കക്കാരിക്ക ആ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതിൻ്റെ ആ യെല്ലോ കളറും മോളിൽ ആ തലയുടെ അവിടെ വന്ന ആ റെഡ് തന്നെ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത പിന്നെ ഇതിന് ഇത്തിരി നല്ല തണല് വേണം അതായത് മരങ്ങൾ ഒന്നും വെട്ടിക്കളഞ്ഞിട്ടില്ല തീർച്ചയായിട്ടും ഒരുപാട് മരങ്ങളുണ്ട് ഏകദേശം കൂടിനകത്തും ചില മരങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് സാധാരണ കൂട് പണിയുന്നിടത്ത് ഇതിന്റെ ഒരു അസൗകര്യമായിട്ട് വെട്ടിക്കളയാൻ സാധ്യത ഉള്ളതാണ് പക്ഷെ പ്രകൃതിയോട് വളരെ സ്നേഹമുള്ളതാണെന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ വീട്ടുകാർക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ല സ്നേഹമാണ് പ്രകൃതിയോട് അതാണ് എന്താ അച്ഛമ്മയുടെ അമ്മ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചായിരുന്നില്ല ഓഹോ അത് ശരി ഇല്ല എന്നാലും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു കാടിൻ്റെ ഒരു അന്തരീക്ഷം പോലെ തന്നെ എനിക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മരയുടെ മഴയുടെ ഒക്കെ ഒരു സംഭവം ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു വനത്തിൽ നിൽക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു ഫീലും കൂടെ തീർച്ചയായും എനിക്കത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തായാലും നല്ലൊരു സംരംഭം എന്തായാലും തീർച്ചയായിട്ടും ഇവളാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട ആൾ കാരണം ഇത്രയും വലിയൊരു പെച്ച് ഫാംസ് ഉണ്ട് കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസുകളാണ് എല്ലാം നിൽക്കുന്നത് അതിനെല്ലാം സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് ഇവിടെ പേരെന്താണ് നിമ്മി നിമ്മി അല്ലേ നിമ്മി ഇവൾ നല്ല എങ്ങനെ ഇണങ്ങി നിൽക്കുന്നല്ലേ ഇണങ്ങി നിൽക്കുക നമ്മൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ആൾ നിർത്തത്തില്ല ആൾ നിർത്തത്തില്ല ഇപ്പോൾ ഏഴേലും തടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ല ഓക്കെ ഓക്കെ എന്താ രസമാണ് നട തടയിൽ കൊടുക്കുന്ന വലിയ ഇഷ്ടമല്ലേ തടയിലേക്ക് ഭയങ്കര അലമ്പാള് അലമ്പാല് ഇത് ഇതല്ലേ എന്ത് ജർമ്മൻ ഷിപ്പ് ജർമ്മൻ ഷിപ്പ് എടുത്ത് ഹെവിയ ഹെവി ആടി പൊളിയ സൂപ്പറാണ് ലക്ഷ്മി പെറ്റ് ഹോംസിൻ്റെ വർണ്ണശബളമായ വിശേഷങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കണ്ടത് വർണ്ണങ്ങളാൽ അലങ്കൃതമായ കുറേ ബേഡ്സുകൾ വ്യത്യസ്ത ഇനത്തിലെ സ്പീഷീസിലെ വ്യത്യസ്ത രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പല കളറിലുമൊക്കെയുള്ള അനേകം ബേഡ്സിനെ നമുക്കിന്നിവിടെ കാണാൻ സാധിച്ചു എന്തായാലും വർണ്ണപ്രപഞ്ചം ചാനലിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്രയും സമയം നീക്കി വെച്ച ലക്ഷ്മി പെറ്റ് ഹോംസിൻ്റെ എന്തുവാ എബിൽ എബിലിന് പ്രത്യേക നന്ദി ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള എല്ലാവർക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്ന് എൻ്റെ വീഡിയോ എന്നെ എടുക്കാൻ സഹായിച്ചത് വിഷ്ണു ആണ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം വ്യത്യസ്തമാർന്ന മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി മറ്റൊരു ദിവസം നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം അതുവരേക്കും നന്ദി നമസ്കാരം